ஆண்டவருடைய ஆவி என்மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள்பொழிவு செய்துள்ளார் ஏழைகளுக்கு இனிய இதயங்களே எடுத்து வாசி நிகழ்ச்சியில் நீதி தலைவர்கள் புத்தகத்துக்குண்டான விவிலிய இறை வசனங்களுக்கு செய்யப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் முந்தைய பகுதியின் தொடர்ச்சியை இன்று தொடங்குவோம் வாடுங்கள் நிகழ்ச்சிகள் செல்வோம் வணக்கம் தந்தையவர்களே வணக்கம் இந்த முதல் அதிகாரம் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்துக்குள்ள ஒரு பகுதி வந்து ஒரு ஒரு இஸ்டார் ஒரு பீரியடைசேஷன் ஒரு ப ஒரு பகுதியினுடைய தொகுப்பாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படியே மையப்புள்ளி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதுதான் வந்து நான் சொல்ல வந்த சொல்ல வந்தது நன்றி தந்தையவர்களே இந்த பகுதியில் திருமணமானவர்களும் சரி திருமணம் செய்து கொள்ள போவர்களும் சரி தங்கள் இணையை துணையை எப்படி எல்லாம் காதல் செய்யலாம் என்று மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்க தயவு செய்து உங்களுக்கு கீழே வந்து போன் நம்பர் போட்டுருவோம் சாமி யாராவது ஐடியா கேட்கறது டவுட்டாக இருக்குது என்னுடைய மனைவியையோ கணவனையோ கட்டி கொள்ள போகின்ற வேலையோ அவர்களையோ நான் காதல் செய்ய தந்தை டிப்ஸ் கொடுங்க என்று கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதுக்கு நான் என்னை விட ஒரு என்னிடம் வல்லவர் ஒரு இருக்கிறாரு ஒய் இருதிராஜ் அப்படின்ற தந்தை அவர்கள் அன்புடைய தீங்கன்னு ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் தமிழக திருச்சபையினுடைய திருமண தயாரிப்புக்கு அந்த புத்தகத்தை படிக்காமல் வந்து திருமண தயாரிப்பு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு தாழ்மையான வேண்டுகோள் அன்புடைய நெஞ்சங்களில் சொல்லப்படாத கருத்துக்களே இல்லை அவ்வளோ பொக்கிஷங்கள் கருத்து கருவுள அந்த புத்தகம் எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணும் நல்ல புத்தகம் ரொம்ப அழகான புத்தகம் அன்பு செய்வது ஏற்றுக்கொள்வது மன்னிப்பது எல்லாத்தையும் அழகாக அக்கு வேற ஆணி வேற பிரித்து போட்டு சொல்லியிருக்கிறார் நமக்கு அது நிறைய சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம வந்து சும்மா வழிமொழிடுறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை சிறப்பு சிறப்பு தந்தையவர்களே அன்புக்குரியர்களே நிதி தலைவர் புத்தகத்தின் இரண்டாம் அதிகாரத்தின் விவாதத்தில் இருக்கிறோம் முதல் ஐந்து இறைவசனங்கள் எப்படி முதற் பகுதியை சார்ந்ததாகவும் அந்த பகுதியை விளக்கி சொல்கிற ஒரு திறவுகோளாகவும் இருக்கிறதை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ வந்து இரண்டாம் பகுதிக்குள்ளாக நான் விளைவு செய்கிறோம் இந்த ரெண்டாம் பகுதியை வந்து கா மேய்ஸ் என்கின்ற வரலாற்று வீடிய பேராசிரியர் ரெண்டு ஆறுலேருந்து மூன்று ஆறு வரைக்கும் ஒரு பகுதியாக பிரிக்கிறார் அது வந்து செகண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் என்று சொல்கிறார் இரண்டாம் தொடக்க உரை என்று சொல்லப்படுகிறது ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வரை இருப்பது முதல் முன்னுரையாக வரலாற்று நூல்களுக்கு முழுமையான முன்னுரையாக அது அமைகிறது இந்த இதுக்கு மட்டும் இல்லை வரலாற்று நூட்களுக்கே வந்து முன்னுரையாக அமையுது இந்த ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து மூணாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வரைக்கும் வந்து நீதி தலைவர்களின்கான புத்தகத்தினுடைய முன்னுரையாக அமைகிறது முதல் அதிக முதல் தொடக்க வரைக்கும் இந்த தொடக்க வரைக்கும் முதல் முன்னுரைக்கும் இந்த முன்னுரைக்கும் நிறைய ஒருமைப்பாடு இருக்குது அதை நம்ம அதிகமாக பேச தேவையில்லை பட் நிறைய அதை மட்டும் நான் புரிஞ்சுக்குவோம் இரண்டாவது வந்து இந்த ரெண்டு ஆறுலேருந்து மூணு ஆறு வரையுள்ள இந்த பகுதிக்கு ஒரு தலைப்பு கொடுக்கலாம் என்ன தலைப்பு கொடுக்கலாம் யாருக்கு நீங்கள் ஊழியம் செய்வீர்கள் ஆண்டவருக்கா பஹாலுக்கா உம் யூ வில் சவ் பஹால் அர் யாவே அதான் வந்து இந்த க இந்த பகுதியாக நம்ம கொடுக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு ச இந்த இந்த பகுதியினுடைய மைய கருத்துக்களை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் உள்ளே போவோம்னா போவோம் மைய கருத்தாக பார்க்கும்போது ரெண்டு கருத்து தலை தோங்கி நிற்கிது ஒன்று வந்து எப்ரி மொழியில் எவ்வெத் என்று சொல்வார்கள் எவ்வெத் என்று சொன்னால் அடியான் என்பதாகும் அவ்வாத் என்று சொன்னால் பணி புரிவதாகும் அந்த யாருக்கு பணிபுரிவது எப்படி பணிபுரிவது என்கின்ற விளக்க உரைகளை கேட்டு யாருக்கு நீங்கள் பணிபுரிய சித்தமாக இருக்கிற ஒரு கேள்வி முன்வைக்கிறது அந்த ஒரு பகுதி இந்த பகுதியில் நம்ம விளக்கி பார்ப்போம் இரண்டாவது ஆண்டருடைய பார்வையில் மக்கள் தீயதை புரிந்தார்கள் தீயது இப்ரஹிம் மொழியில் ரா என்று சொல்வார்கள் ரா என்று சொன்னால் தீயது அந்த தீயது எதை குறித்த தீயதுன்னா முழு மன விருப்போட முழு மன சுதந்திரத்தோட எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்லாமல் தானாக விரும்பி போய் தீமை செய்வது அதான் அந்த ரான்கின்ற அந்த வார்த்தை சொல்லுது அதை இந்த இரண்டு வார்த்தை தான் வந்து இந்த ப இந்த பகுதியை வந்து தாங்கி நிற்கிது 
ஒன்று ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கையை ஆண் உடன்படிக்கையை மதித்து ஆண்டு கூலியும் செய்ய இருக்கிறீர்களா பாகலை பாகாலு கூலியும் செய்ய போகிறீர்களா முதல் கேள்வி இரண்டாவது தீயது செய்தார்கள் என்ன தீவது எப்படிப்பட்ட தீயதை ஆண்டவருடைய பார்வையில் செய்தார்கள் என்ற ஒரு கருத்தை இந்த பகுதி வைக்குது ஏன் அப்படின்னாக்க இப்ரஹிம் மொழியில் பால் பாகால்ன்றது கடவுள் இல்லைங்களா பா கணானியருடைய கடவுள் ஆண் கடவுள் பாகால் பெண் கடவுள் வந்து அஷேரா என்று சொல்வார்கள் இந்த பாகால் கடவுள் பாகால் என்பதற்கு இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்குது இரண்டு அர்த்தங்கள் இருக்குது ஒன்று பாகால் என்பது கடவுள் இன்னொன்று வந்து பாகால் என்று சொன்னால் மை மாஸ்டர் என் தலைவன் என் என் கணவன் என்று அர்த்தமாகும் அதான் வந்து எருமையா புத்தகத்தில் அழகாக சொல்வார் நானே உன் பாகால் அப்படிம்பார் கடவுள் வந்து நீ பாகால் பகல் போ நான் தான் உன் பாகால் கடவுள் டபுள் மீனிங்கில் பேசுகிறார் நான் தான் உன் மாசம் நான் தான் உன் கணவன் என்பதை அந்த பாகால்ன்ற வார்த்தையுடைய இன்னொரு அர்த்தத்தில் இஸ்ரேல் மக்களோடு இறைவன் பேசுவார் அந்த ஒரு பகுதியை வந்து நம்ம அழகாக விவரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னம்னாக்க அந்த இரண்டாவது முன்னுரை இரண்டாவது தொடக்க உரை எப்படி நீர்த்தலைவர்களுக்கு ஒரு முகைப்பாகவும் நுழைவாயிலாக அமைகிறது என்பதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த முதல் பகுதியாகி முதல் பகுதியாகி முதல் பெரிக்கோப்பை என்று சொல்கிற ஆறு முதல் பத்து வரையுள்ள நான்கு இறைவசனங்களில் யோசுவாவினுடைய வாழ்நாளை பற்றிய ஒரு செய்தியை அங்கே நம்ம பார்க்குறோம் யோசுவாவின் இறப்பு ஆறாம் வசனத்தை வாசிப்போமே யோசுவா இஸ்ரேல் மக்களை அனுப்பிவிட அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தம் உரிமை சொத்தாகிய நிலத்தை உடைமையாக்கி கொள்ளச் சென்றனர் யோசுவாவின் வாழ்நாள் முழுவதிலும் யோசுவாவுக்கு பின் வாழ்ந்த முதியோரின் நாள்களிலும் மக்கள் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் புரிந்து வந்தனர் ஆண்டவர் இஸ்ரேலுக்கு செய்த மாபெரும் செயல்கள் அனைத்தையும் அம்முதியோர் கண்டிருந்தனர் நூனின் மகனும் ஆண்டவரின் ஊழியருமாகிய யோசுவா இறந்தார் அவருக்கு வயது நூற்று பத்து காகாசு மலைக்கு வடக்கே எப்ராஹிம் மலைநாட்டில் அவரது உரிமை நிலத்தின் எல்லையில் இருந்த திம்னத் கெரேசில் அவரை அடக்கம் செய்தனர் ஓகே நான் ஒரு சின்ன செய்தி தான் அதாவது வந்துங்க இப்போ வந்து நம்ம தாத்தா பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அம்மாச்சி வந்து சொல்லுவாங்க தாத்தா பற்றி சொல்லுவாங்க தாத்தாவுடைய பராக்கிரம பராமக்கிர பராக்கிரமத்தை சொல்லுவாங்க தாத்தா இதெல்லாம் சாதித்தான்னு சொல்லுவாங்க தாத்தா எப்படியெல்லாம் அன்பாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க தாத்தா எப்படிலாம் தியாகம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லுவாங்க குழந்தை அப்படி ஆன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த இரண்டாம் பகுதி வாசிக்கிற ஒவ்வொரு வாசகருக்கும் அந்த வரலாற்று ஆசிரியர் தொகுப்பு ஆசிரியர் ஒரு சுருக்கத்தை சொல்கிறார் சுருக்க சொல்கிறார் யோசுவா எவ்வளோ வல்லமை உள்ளவராய் ஆண்டுடைய திட்டத்தை கீழ்ப்படிந்து ஆண்டுக்கு ஒழியும் செய்து அவருக்கென ஒரு மக்களை கட்டி எழுப்பி அவர்களுக்கு பின்பாடி வருகிற முதியவர்கள் எல்டர் என்று சொல்வார்கள் இப்ரஹிம் மொழியில் ஜாக்கென் என்று சொல்வார்கள் அந்த முதியோர்கள் எப்படி வந்து யோசுவாவினுடைய திட்டத்தில் பங்கெடுத்து மக்களை வளர்த்தெடுத்தார்கள் என்ற பகுதி சொல்லி ஒரு அமைதியில் இழைப்பார்கிற யோசுவாவை இந்த பகுதி படம் பிடித்து காட்டுகிறது அதில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் பார்ப்போம் யோசுவா இஸ்ரேல் மக்களை அனுப்பிவிட அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தம் உரிமை சொத்தாகிய நிலத்தை உடமையாக்கி கொள்ள சென்றனர் மக்கள் அனுப்பிவிடுறார் அவர் ஒவ்வொருவர் தம் உரிமை சொத்தை நில சொந்தமாக இப்ப வந்து நிலத்தை யார் பிரிச்சு கொடுத்தா போரிட்டு வெற்றி கொள்றாங்க வெற்றி கொண்ட பிறகு நிலத்தை வந்து சீட்டு குலுக்கி போட்டு அவருடைய நிகழங்களை பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு அந்த இடத்துல குடியேறாங்க அந்த பகுதி அப்படி அந்த வரலாறு அப்படியே சுருக்கமாக பண்ணி அவர்கள் தங்கள் உரிமை சொத்தாகிய அதான் ரொம்ப அழகான வார்த்தை இப்ரேம் மொழியில் வந்து நகலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நகலான்னா என் உரிமை சொத்து ஒன்று அரசர் இருபத்தொன்று எடுங்களேன் அதே வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்தி வந்ததில் அழகாக வரும் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இரண்டு மூன்று வசனங்களில் ஆகாபு நாபோத்தை பார்த்து கேட்பார் ஆகாபு நாபோத்திடம் உன் திராட்சை தோட்டம் என் அரண்மனை அருகில் இருப்பதால் நான் அதை காய்கறி தோட்டம் ஆக்கும்படி என்னிடம் கொடுத்துவிடு அதற்கு பதிலாய் அதை விட நல்ல திராட்சை தோட்டத்தை உனக்கு தருவேன் உனக்கு விருப்பமானால் அதன் விலையை வெள்ளியாக தருகிறேன் என்றார் அதற்கு நாபோது ஆகாப்பிடம் என் மூதாதையரின் உரிமை சொத்தை நான் உனக்கு கொடாதவாறு ஆண்டவர் என்னை காப்பாராக என்றார் எவ்வளோ அழகான அழுத்த திருத்தமான வார்த்தை கேட்குறது யாருங்க யார் கேட்குறா அரசன் அரசன் கேட்கணும் அவன் ஒரு நொடியில் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த அரசன் கேட்கல நான் ஆகா கேட்குற கேள்விக்கு நாபோத் பதில் சொல்கிறார் என் மூதாதரின் உரிமை சொத்தாகிய அந்த வார்த்தை வீடியத்தில் அடிக்கடி வரும் இது உரிமை சொத்து அதாவது லேவியர் சொல்லுவாங்க ஆண்டவரையின் உரிமை சொத்து 
அந்த உரிமை சொத்துன்றது வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு காம்பலரி நகலா அப்படின்னு இறை பார்த்தேன் உரிமை சொத்து ஆண்டோர் வந்து ஆண்டோட்டு ஆண்டோர் கொண்ட உரிமையின் பிரகாரம் ஆண்டோர் கொண்ட உரிமை உறவிலை கிடைத்த ஒரு சொத்து தான் வந்து உரிமை சொத்து அந்த உரிமை சொத்து அவங்க வந்து யாரும் எடுக்க முடியாது அரசனே கேட்டாலும் நான் போது துணிஞ்சு சொல்கிறான் ஐ கடவுள் என்னை காப்பாரா கடவுள் மேலே ஆணையிட்டு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் நான் ஆக அப்படினால ஒன்றும் பண்ண முடியல என்ன பண்ணலாம் சோறு சாப்பிடாமல் அந்த புறத்துக்கு போகாமல் கட்டில் செவுத்து பக்கம் திருப்பி போட்டு கூப்பிடப்படுத்து பணம் பணம் நிலத்தைடமையாக்கொள்ளார்கள் இன்னொரு அழகான வார்த்தை யோசுவாவின் வாழ்நாள் முழுவதிலும் யோசுவாவுக்கு பின் வாழ்ந்த முதியோரின் நாள்களிலும் மக்கள் ஆண்டு கூழியும் பிரிந்தனர் ரொம்ப அழகான வார்த்தை த ஹோல் டைம் ஆஃப் ஜோஷுவா த பீப்புள் ஆர் ஃபீத்ஃபுல் டு காட் அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் யோசுவனுடைய தலைமையின் ஏற்று நடத்துகிற முதியவர்கள் இப்ரே மொழியில் ஜாக்கென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புளூரலில் சொல்லும்போது பன்மையில் சொல்லும்போது ஜெக்கேனீம் அப்படிம்பாங்க ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு முதியவர் இருப்பார் முதியவர்னா எல்டர் அவர் வந்து வயசானவர் கிடையாது அறிவிலும் ஞானத்திலும் மூப்பர் என்று புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்கிற மாதிரி பிரிஸ்மித் ரோஸ் அப்படின்னு கிரேக்க வார்த்தை வரும் அந்த வார்த்தைக்கு மூப்பர் ஒவ்வொரு சமயம் மூப்பர்கள் என்கின்ற அந்த அளவு குறித்து காட்டுகிற முதியவர்கள் காலையும் ஆண்டு பிரமாணிக்கமாக இருக்கிறாங்க ரெண்டு காரியம் நம்ம மறந்துடக்கூடாது சாமி ஒன்று வந்து ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன்னே இவ்வளோ புரிஞ்சால் சொல்லணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வீடு மந்திரி கூப்பிட்டார் மந்திரிக்கு போனேன் என்னோட கொஞ்சம் பெரியவர் வியாபாரம் பண்ணுறார் பெங்களூரில் வெள்ளூர்லேருந்து வந்துட்டு பே பெங்களூரில் வியாபாரம் வச்சு நல்லா வீடு பங்களா காரெல்லாம் வசதியாக்குறாரு எல்லா வீட்டையும் மந்திரிச்சு இருந்தோம் ஒவ்வொரு ஊடும் அழகாக நேர்த்தியாக அழகாக கண்ணாடி டேபிள் மேஜை அப்புறம் ஓவியங்கள் அந்த வண்ணங்கள் எல்லாம் அழகாக தெரியும் ஒவ்வொரு வீடு ரூமுக்குள்ள இருக்கல எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு வீட்டு மேலே இப்போ பித்தளை போனி பித்தளை அண்டா பித்தளை கூண்டான வச்சுருந்தார் ஆனால் அதுக்கோ தீர்ந்து அழிச்சிட்டு வந்துட்டேன் டீ சாப்பிட்றக்குள்ள கேட்டேன் ஆனால் எல்லாம் நல்லா இருக்குங்கண்ணா இந்த காலத்துலலாம் எவர் சில்வர் கூண்டானுக்கு வந்துட்டாங்க அந்த பித்தளை அண்டா கூண்டாலாம் இருக்குது ஏற்கனவே ஏழைங்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் இல்லை என்னுடைய பெருந்தான் மூலம் நான் சொன்னேன் அவர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ஃபாதர் அது அப்படியே அங்கே ரொம்ப வருஷமாக வச்சுருக்கிறேன் ஃபாதர் அப்படின்னார் ஏன்னா அப்படின்னேன் அவர் சொன்னார் வெள்ளூர்லேருந்து நான் கிளம்பி பெங்களூருக்கு பொழைக்க வந்தப்ப என் ஒரே சொத்து அந்த பித்தளை அண்டா குண்டா அந்த சொம்பு எனக்கு ஒய்ஃப் காலிலேருந்து கால் செயினு தாலிக்கொடி இது மட்டோடு தான் வந்தேன் இன்றைக்கி சாமி வந்து ஒரு இருபது முப்பது பேர் எனக்கு வேலை செய்கிறாங்க ரெண்டு கார் இருக்குது சொந்தமாக வீடு இருக்குது மாடிக்கு மேலே மாடி இருக்குது கை நிறைய சம்பளம் இருக்குது வீடு நிறைய நகை இருக்குது ஒருவேளை மனசு ஓன்னு ஆடிச்சின்னு வச்சுக்கங்களேன் அந்த ரூமில் போ உள்ளே போவேன் இது தாண்டா நீ அப்படின்னு நினச்சி சொல்லும் நினச்சிக்குவேன் மனசு அடங்கும் சாமி அப்படின்னார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கருத்து மீட்பு திட்டத்தில் வருகிற அழகான கருத்து வந்து கடவுள் கொடுத்த கொடை இன்னதென்று நம்ம உணர்ந்தோம் அப்படின்னு நம்மளாக்க நன்றியோடு வாழ்வோம் யோசுவா காலத்தில் புதியவர்களும் அந்த மக்களும் கடவுள் செய்த கருங்களை கண்டார்கள் கண்டதுனால ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்தார்கள் ஆண்டு கூலி செஞ்சாங்க அந்த அண்டாவும் குண்டாவும் தான் மொத்த சொத்தாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து எவ்வளவோ சாதித்தோம் ஆனால் அந்த வே பணம் ப அதான் அந்த ரஷ்ய பழமொழி ஒன்று இருக்குது பழங்களை உண்ணும் போது வேர்களை மறந்து விடாதீர்கள் அப்படிம்பாங்க அதுதான் நம்ம ஆசிர்வாத நாட்களில் கடவுளுடைய கிருபி நம்ம உணர்ந்தோம் அப்படின்னம்னாக்க நம்ம ஒருபோதும் ஆண்டுக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டோம் என்னால் செயலால் உறவால் துரோகம் பண்ணவே மாட்டோம் அந்த நன்றி உணர்வு வந்து நம்மளை வந்து மீட்பு திட்டத்தில் வழி நடத்தும் அதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான அந்த பகுதி இப்போ சுருக்கமாக சொன்னாலும் யோசுவாவின் காலத்திலும் முதியவர்களின் காலத்திலும் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்தார்கள் அதனால தான் வந்து அந்த மேய்சன் ஆசிரியர் சொல்வார் ரெண்டு ஆறுலேருந்து மூணு ஆறு உள்ள பகுதி யாருக்கு உரியம் செய்கிறீர்கள் என்கிற ஒரு கேள்வி வைக்குது ஆண்டு கூடியும் செஞ்சாங்க ஏன் ஆண்டு கூடியும் செஞ்சாங்க ஆண்டு என்ன செஞ்சான்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு ஆண்டு என்ன செஞ்சாங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அதனால் அவங்க வந்து இது பண்ணாங்க ரெண்டாவது வந்து ஆண்டவர் இஸ்ரானுக்கு செய்த மாபெரும் செயல்கள் அனைத்தையும் அம்முதியோர் கண்டிருந்தனர் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அந்த பகுதி முடியுது யோசுவாண்டு இறப்பு நூனின் மகனும் ஆண்டவரின் ஊழியருமாக யோசுவா இறந்தார் அவருக்கு நூற்று பத்து வயது விவிலித்தில் வந்து நீடிய ஆயில் என்பது என்பது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் நோவன் காலத்தில் தொள்ளாயிரங்கள் தொள்ளாயிரங்களில் எண்ணூறுகளில் வயதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த நூற்றி பத்து எழுபத்த எழுபத்தன்மைக்கு கடந்து வருகிறது ஒன் ஆஃப் த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த இப்ரு பீப்புள் பதினெட்டு ப ஆசிர்வாதங்களில் ஒரு ஆசிர்வாதம் நீடிய ஆயில் திருப்படல் நூற்றி இருபத்தெட்டு வாசிப்போமே திருப்
உன் வாழ்நாள் எல்லாம் நீர் எரிசிலேமின் நல்வாழ்வை காணும்படி செய்வாராக நீர் உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை காண்பீராக இஸ்ரேலுக்கு நலம் உண்டாவதாக உங்கள் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை அப்படின்னா எத்தனை ஜென்ரேஷன் தர்றோம் என் பேரப்பிள்ளையோடைய பேரப்பிள்ளையை பார்க்க சொல்லி சாமி ஆசிரமம் கொடுக்குறார் பிள்ளைகள்லாம் வந்து மகன் மகனுடைய மகன் இல்லை என்னுடைய பேரப்பிள்ளை பிள்ளைனாக்க இப்ரேம் மொழியில் வந்து பேரப்பிள்ளை அந்த பேரப்பிள்ளையினுடைய பேரப்பிள்ளையை பார்க்கக்கூடிய வாக்கியம் அப்படின்னா நீடிய ஆயுள் வந்து பெரிய ஆசிர்வாதம் சாமி உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் என்ன சொல்லுங்களேன் நான் பிள்ளைகள் என்ன மக்களின் மக்களை காண்பாய்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருந்தேன் சாமி பேரப்பிள்ளை பேரப்பிள்ளையின் பேரப்பிள்ளை காண்பாய் மக்களின் மக்கள் நம்ம பார்த்துறோமே பார்த்துறோம் அதுவும் பிள்ளைகளின் <laughs> 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 இல்லைங்களா எந்த பக்கம் சாஞ்சிருக்குதோ அந்த பக்கம் தான் விழும் ஆண்டவரையே சார்ந்து வாழ்ந்த ஜோஷுவா ஆண்டவர் இழைப்பாக இருக்கிறார் அதேமாதிரி இப்ரே கலாச்சாரத்தில் ஆந்திர பொள்ளச்சியில் சொல்லுவாங்க ஒரு நல்லடக்கம் என்பது கடவுளுடைய கொடை ஒருத்தருக்கு மிக மோசமான தண்டனை என்னென்னாக்க நல்லடக்கம் இல்லாமல் போகிறது தோபி புத்தகத்தை பாருங்கள் அவருக்கு அவர் செய்த எல்லா புண்ணியங்களும் நல்லடக்கம் செய்தார் என்று சொல்லி இயேசுவுக்கு அருமை தன்னுடைய கல்லறையை தேடுறாங்க அந்த கல்லறை இதுவரை யாரையும் அடக்கம் செய்யலைன்றாங்க நல்லடக்கம் லாசருக்கு கல்லறை வைக்கிறாங்க நல்லடக்கம் என்பது இப்ரே கலாச்சாரத்தில் மிக முக்கியமான ஒன்று அதான் வந்து தோபி துப்பத்திலே சொல்லுவார் அவனுடைய மகனை வந்து தோபியாச பார்த்து சொல்லுவார் நான் உன் தாய் இறந்த பிறகு அவளை நல்லடக்கம் செய் அது வந்து தந்தினுடைய ஆசி மொழியாகவும் தந்தினுடைய வேண்டுகோளாக மகனை கொடுக்கப்படுகிறது நல்லடக்கம் செய்கிறது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான காரியம் யோசுவா நல்லடக்கம் செய்தப்பட்டு திம்னத் கிரேசு பகுதியில் வந்து அடக்கம் செய்யப்படுறார் நல்ல ஞாபகம் இருந்தீங்கன்னா தொடக்க நூல் வாசிக்கும் போது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க யோசேப்பனுடைய எலும்புகளை அடக்கம் செஞ்சு எலும்புகளை பாழும் தேனும் மொழியும் காணாநாட்டுக்கு போகும்போது எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்து நல்ல நல் நீடிய வாழ்வு நல்ல அடக்கம் கடவுளுடைய கொடை கடவுளுடைய கொடை அது ரொம்ப இது அது அதில் வந்து கடைசி வார்த்தை ஒன்று சொல்கிறது அத்தலைமையினரும் தம் மூதாதரியைப் போல இறந்தனர் அந்த தகவலும் முடிஞ்சது அடுத்து வந்து அவர்களுக்கு பின் வந்த தலைமுறையினரோ ஆண்டவரையோ அவர் இஸ்ராயல் மக்களுக்கு செய்ததையோ அறிந்திருக்கவில்லை இங்கே தான் ஸ்டோரி ஆரம்பிக்குது ஆண்டுக்கு அவங்க ஊழியம் செஞ்சாங்க ஏன்னா ஆண்டு அறிஞ்சிருந்தாங்க இவங்க ஆண்டவரை அறியவில்லை நான் அடிக்கடி வகுப்பில் சொல்கிற ஒரு ஒருமையாக ஒரு சின்ன கருத்து எளிமையான கருத்து தான் ஆனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான கருத்து டு நோ ஈஸ் டு லவ் டு லவ் ஈஸ் டு நோ ஒருத்தர் அறிஞ்சிருந்தோம்னாக்க அன்பு செய்வோம் அன்பு செய்கிறோம்னாக்க அவர் அறிஞ்சிருக்கணும்னு அர்த்தம் தெரியாமல் அன்பு செய்ய முடியாது சோனிய காந்தி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தொரின் நகரத்து போனப்போ அவங்களுடைய சொந்த ஊர் இதெல்லாம் பார்த்தேன் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு தனி மனுஷியாக வந்து தன் ம கணவனை பழி கொடுத்த பிறகும் வந்து நிறையா தியாகங்கள் செய்து த ஒரு வீர பெண்மணியாக வாழ்ந்தாங்க கலாச்சாரத்தோடு ஊன்றி போனோம் நிறைய அவங்க பற்றி பேசினா ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் பேசிகிட்டு இருப்பேன் ஆனால் ஒரே பிரச்சனைனா எனக்கு அவங்கள தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது என்ன யூஸு என்ன யூஸு இல்லைங்களா அதுதான் இப்ரே மொழியில் யதா என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஒய்ஏ டிஏ யதா என்றால் டு நோ டு நோ என்பது நாம் மூன்று வகையில் நம்ம மூன்று நான்கு வகையில் ஒருத்தர் அறிஞ்சிக்கலாம் ஒன்று வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக நோயிங் இன்டலெக்சுவலாக நோயிங் இன்டிமேட்லி நோயிங் மூன்று வகையாக நான் மூன்றோடு நிறுத்திக்கிறேன் இன்ஃபர்மேட்டிவாக வந்து பிரகாஷ் ஃபாதர் துறவர சபையை சார்ந்தவர் ஒரு இளங்குரு துடிப்பானவர் முதுகலை பட்டம் பயின்றவர் இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்லி ஐ நோ இன்டலெக்சுவலி நோயிங் ஏ ப்ளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இன்டலெக்சுவலி நோயிங் இன்டிமேட்லி நோயிங் ஹஸ்பண்ட் நோஸ் த ஒய்ஃப் பர்சனலாக ஃபிசிக்கலாக கொஞ்சிக்கலாக தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த இறைவன் நம்மை அறிந்திருக்கிற என்பது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது இன்டலெக்சுவல் கிடையாது இன்டிமேட்லி நோய் அதான் வந்து எருமையாக ஒன்று அஞ்சில் சொல்வார் நீ உன் தாயின் கருவில் உருவாக உண்பை நான் உன்னை அறிந்திருந்தேன் ஐ நோ யூ ஐ நோ யூ எருமையாக அவர் சொல்வார் நீ என்னை ஏமாத்திட்டீங்க நான் ஏமாந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஐ நோ யூ ஈவன் பிஃபோர் யூ ஃபார்ம் டி மதர் சும் கடவுள் சேலஞ்ச் பண்ணுவார் அந்த நோன்றதுக்கு அவ்வளோ அர்த்தம் இருக்குது இஸ்ரேல் மக்கள் ஆண்டுடைய கா செயல்களை அறிந்திருந்ததுனால ஊழியம் செஞ்சாங்க இவங்க வந்து அறிந்திருக்கவில்லை அதனால் ஊழியம் செய்யலை நாம் வந்து இந்த அன்றாட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அழகான செய்தி நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை ஜப வாழ்க்கை நம்முடைய குடும்ப உறவுகளில் பிரமாணிக்கும் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி அறிந்திருந்தோம் என்றால் அன்பு செய்வோம் 
எப்போ நம்ம கணவனை வந்து நம்ம வந்து நேசிக்க மறுக்கிறோம் அப்படின்னம்னாக்க அவரை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம் அப்போ தான் வந்து என்னுடைய ஈகோ வந்து நான் தெரிஞ்சதுனால உங்களுடைய எளிமை ஒன்று தெரியாததுனால நம்ம அன்பு செய்யலை நிறையா அது நிறைய நிறைய பிரச்சனை அலசி பார்க்கல நம்ம அது மாதிரி பார்க்கல டு நோ இஸ் டு லவ் லவ் இஸ் டு நோ இந்த மக்கள் ஆண்டவரை அறிந்திருந்தார் மோஷ் யோசுவா ஆண்டவரை அறிந்திருந்தார் முதியவர்கள் ஆண்டு அறிந்திருந்தார்கள் ஆண்டு கூடியும் செய்தார்கள் அடுத்து வந்த தலைமுறை ஆண்டவரை அறிந்திருக்கவில்லை ஏன்னா தெரி அதனால் அவங்க அன்பு செய்ய முடியல ஊடியம் செய்ய முடியல எங்கே போகிறாங்க பாகல் பக்கம் போகிறாங்க அந்த பகுதி ரொம்ப அழகான பகுதி ஒரு சுருக்க பகுதி சுருக்கம் அந்த யோசனுடைய தலைமுறையை வந்து சுருக்கி சொல்கிற பகுதி ஆனால் அருமையான ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது அந்த பகுதி ஆண்டவர் செய்ததையோ ஆண்டவரையோ ஆண்டவர் இசால் மக்கள் செய்ததையோ அதில் இன்னொரு கருத்து சொல்லிடுறேன் நான் சொல்ல வந்து சொல்கிறேன் மருந்து வந்து டு நோ காட் அது ரெண்டு வகையில் கடவுள் தெரிஞ்சுக்கலாம் டு நோ காட் இன் ஹிஸ் பீயிங் இன் ஹிஸ் டூயிங் சொல்வார்கள் ஆண்டவரை அறிவது என்பது ஆண்டுடைய செயல்பாடுகளிலிருந்து ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வது ஆண்டுடைய தன்மைகளிலிருந்து ஆண்டவர் அறிந்து கொள்வது வல்லவர் நல்லவர் போதுமானவர் அது எப்படினாக்க சாமி என்பது நல்லது செஞ்சுக்கிறார் வல்லது செஞ்சுக்கிறார் நல்லது செஞ்சுக்கிறாரு அதனால நம்ம அறிஞ்சிக்குவோம் அதே வந்து ஆண்டவர் இந் நாயன் எனக்கு இன்னும் குறையில்லை அப்படின்றவன் அப்போ வந்து ஆண்டு என்ன இப்போ வந்து சாமி நம்ம செஞ்சதுலேருந்து சாமி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பாதுகாக்கிறாரு குணப்படுத்துகிறாரு வழிநடத்துகிறாரு மன்னிக்கிறாரு ஆண்டுடைய செயல்கள்லேருந்து இன்னி இஸ் டூயிங் அதே போல் ஆண்டுடைய தன்மையில் இறக்கம் பரிவிறக்கம் கருணை தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறவேன்னு சொல்லுகிற அன்பு அது வந்து இஸ் பீயிங் அந்த ரெண்டு வகையில் நோய் பேசிக்கணும் சில சமயத்தில் நம்மளுக்கு வந்து கடவுளை அறிஞ்சிக்கிறது வந்து அவருடைய செயலில் தான் அறிஞ்சிக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம் அவருடைய தன்மைகள்லேருந்து அறிஞ்சு அறிஞ்சுக்கிட்டோம்னாக்க நம்முடைய அன்பு இன்னும் வந்து பலப்படும் ரொம்ப பலப்படும் உறுதிப்படும் இன் இஸ் பீயிங் இன் இஸ் டூயிங் அதுதான் ஜபத்தினுடைய உள் உள்ளீடு இந்த ரெண்டையும் அந்த திருப்பாடல் முப்பத்தி நான்கு எட்டு அழகாக சொல்லும் ஆண்டவர் எவ்வளோ நல்லவர் என்று சுவைத்து பாருங்கள் டேஸ்ட் அண்ட் சீ தட் த லார்ட் இஸ் குட் அந்த டேஸ்ட் வந்து பர்சனல் பர்சனல் எனக்கு வந்து பிளாக் கரண்ட் ஐஸ்கிரீம்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்துச்சுன்னா எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி நான் சாப்பிடணும்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இல்லைங்களா அப்போ அந்த டேஸ்ட் அண்ட் சி இது லார்ட் இஸ் குட் ஆண்டு எவ்வளோ நல்லவன்னு பர்சனலாக இன்வால்வ் பண்ணி அனுபவிச்சா தான் அனுபவிக்க முடியும் இல்லைங்களா தட் தட்ஸ் வாட் இது அந்த இது ஆண்டு வரை அறிந்திருக்கவில்லை அந்த வார்த்தைக்கு ரொம்ப அழகான அர்த்தம் இருக்குது நிறைய பேசலாம் பட் அந்த பகுதிக்கு நம்ம அதோடு நம்ம நிறுத்தி கொள்வோம் ஒரு தொகுப்பு பகுதியாக தோ யோசுவானுடைய காலத்தையும் அதற்கு வருகின்ற காலத்தையும் இணைக்கின்ற ஒரு இரு தலைமுறையும் சங்கமிக்கிற ஒரு சின்ன பகுதி ஒரு நல்ல செய்திகளை கொண்டிருக்குது நான் சொல்கிறேன் தந்தையவர்களை இந்த பகுதியை நீங்கள் வந்தவுடனே எனக்கு ஒரு ஐயம் இருந்ததை நீங்கள் தெளிவுபடுத்தி விட்டீர்கள் அந்த ஐயம் என்ன கண்டோட தெளிவு என்ன என்பதை மீண்டும் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் என்றால் முதல் அதிகாரத்தினுடைய முதல் பகுதியிலேயே யோசுவா இறந்த பின்பு என்று வருகின்றது இந்த பகுதியிலும் கூட யோசுவா இறப்பு சார்ந்த ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது இதை மீண்டும் எழுதினார்களா இல்லை வரலாற்றில் பிழை செய்து விட்டார்களா எழுத்து பிழை செய்து விட்டார்களா ஏற்கனவே எடுத்து சுருளிடுகளை அடிக்கிவிட்டார்களா <laughs> 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 நீதி தலைவர்கள் புத்தகத்துக்கு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதன் தொடர்ச்சியை மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் சொல்வதற்கு யாரும் இல்லை தவித்து போயிருக்கிற மனநிலையும் அங்கே இந்த பிரதிபலிக்கிறார் இந்த மூன்று கருத்தில் உள்ளடக்கிறாரு ரெண்டு அழகான கருத்து சொல்லுது வாழ்வையும் நன்மையையும் தீமையையும் சாவையும் ரெண்டு பக்கத்தில் வைக்கிறார் ஒரு பக்கம் வாழ்வையும் நன்மை தரமும் அந்த நன்மை என்பது நல்லது நன்மை என்பதற்கு 